Hello students, welcome to chapter 7 of NCRT class 6. E chapter peru new questions and ideas. As usual, we have a chapter in story to start out in the chapter. This is the chapter 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 So, we have a mother who has sent off the chapter. This is the mother who has sent off the chapter. Sarnath ki kuda tis kelandi, adigura up lone on the near Varanasi, Akada Walu Buddhu Gurinch Tel Skuntaro and the So Iwala story of Chesi at the first page of our chapter of Chesi Gautam Buddhu Gurinchi. Can you guess Gautam Buddhio original name into Atani original and birth name of Chi Siddhartha Atano two thousand five hundred years back E country lo putter and so, a time elant in the chala rapid changes Zerutune. In the Kante, one observes in the previous chapter low, Maha Janapada Savi chala powerful grow out of Magada Emperi, one ni chala growth in a vela, Anta prosperundi. So, life would have villages like Kadamoto, life on the change out in the up put a people key. Chala chala questions, Kotakota thinkers of Charenta. Wali, Yenkan Kodanaki, what is the true meaning of life and Ganakota? Induku Ipude a thought or idea in the question and day, Ipadavar Guda, fightings, struggles, Anni Castalunde. Epudaite, a later way the case low, Anni prosper Iao because of Ian Gani, then Gunicharani. Epudaite the people lagara, money, wealth, and Nuntai, Apude Valki, Ilandi Kota questions and Ostai. And the Vivekananda Rantaru don't teach a poor person about spirituality. Ani. Adi only Kadapu full go on a Vectalki spirituality and the useful Ani uh, Vivekananda Gari opinion. So, oh, let us come to our chapter here. So, I can end up then and day Buddha do Mano last chapter on Kuna Tutano, okay, small Ganaki. And a Ghana and a group of people, Chalaman King's Kals rules Chesar Naru, Walani, E Magada Emperor, all try Chesar and Jusangara, A Ghana ki Samanchina, Vekti, Dane, Shakya Ghana, and a pair of the Bilsevalu. So Athanu Chetriu Dandi. So Thani Eng Gauna Pude, after marriage, Thanu Athan comfort Sunni Olesi, knowledge Kosam, Sachi Modelator. Thanu Chala Samachra, Lutiri, Tiri, Chalaman, the Kalisi, discuss Chesi, and the thinkers talk, talk Chesi, debate Chesi. Finally, Thanoka Path Kan Kunadu, relays Avadanki, Thanevaru, as a lenti than the Dels Kodanki. So the name is Rente, meditation Jesarandi under people tree. People tree Kinda, both Gaya Biharlo. Tanu meditation chase, a la chase, 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 enlightenment of Chinanta. So Dan Tarotanunche, Buddha and name thirty pillow birth naru. Buddha and a wise one nani. So Tarot in Jesser, enlightenment of Chaka, Sar Nadi Keller, Indagman, starting story of Jadangada, Tan school triple nani, Sar Nadi Kelly, Warna Sidagurundi. So then first class or first sermon, sermon ante, then class gun is session gun alanti, Sar Nadagar Richard. So, rest of life and the NJ said, then a Kali Nadakana, place to place, Sirgutu, people key, under Kitan teachings and Chiptu, last Kitano, Kushi Nagarlo, Chanaparandi. So, Ekarmana Kendil Sindandi, Buddudu, Oka King, then a place of Lika, other petconi, both Gay Kelly, enlightenment the Chconi, Taravata, Sarna Kelly, first ceremonici, Kushi Nagar and a place lo, Tano, Parma Padinchar and Chapnakada. So next page lo manki kori interesting undandi. Ido chesi stupa et sarnad. Apanen chan kundan gada sarnad ke lalle budur guntel skolante. Idi stupa andi. Stupa endu katter me doubt rachu. Stupa endu katter ne thana first sermon or than first class ichi nakade ga bati. Dhani gurtuga chun enta peda gundo enta peda stupa katteru. So ikkada parallel je apna ru buduru thana life anta suffering ante badal gurinchi plus unhappiness. Uh, Santoshanga Leopold and Gunchi explains his Alanta. The name under Rante, 
మనకి ఎందుకు సఫరింగ్ ఆర్ అన్హ్యాపీనెస్ వస్తుంది అంటే మనకి అన్లిమిటెడ్ డిజైర్స్ ఉన్న వల్ల అంటే అన్లిమిటెడ్ కోరికలు ఉన్న వల్ల అవి అన్నీ మనం ఫుల్ఫిల్ చేసుకోకుండా వల్ల దానివల్ల దుఃఖము బాధ అనేది వచ్చిందని చెప్తారు సో తను ఏమన్నారంటే మనం ఎప్పుడైతే సాటిస్ఫై అవమో అప్పుడు ఇంకా ఇంకా కావాలనుకొని ఫైనల్గా బాధపడతామని చెప్తున్నారు సో దాన్నే థర్స్ట్ ఆర్ తన్హ తన్హ అంటే దాహం అన్నట్టు సో ఈ క్రేవింగ్ అనేది ఈ కోరిక అనేది బాగా బలి అవ్వడం వల్ల మనిషి దుఃఖిస్తున్నాడు అర్థమైంది సో ఇది ఎట్లా రిమూవ్ చేసుకోవాలంటే ఫాలోయింగ్ మోడరేషన్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్ మోడరేషన్ అంటే అన్నీ నార్మల్ అండి అన్నీ మీడియంగా ఇప్పుడు ఫుడ్ కానీ సినిమా కానీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం తిరగడం కానీ చాటింగ్ కానీ ఫ్రెండ్స్తో ఇవి కానీ అవేవి కూడా హై కాకుండా ఒక మోడరేషన్ ఒక మినిమల్ లెవెల్లో ఒక మీడియం లెవెల్లో పెట్టుకుంటే మన డిజైర్స్ అనేది తగ్గి బాధల నుంచి బయటపడతాం అని చెప్తున్నారు సో అతను ఇంకా ఏం టాట్ చేశారండి జనాలకి మనము అందరితో కైండ్గా ఉండాలి అందరికీ రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలని చెప్తున్నారు ఇంక్లూడింగ్ యానిమల్స్ కూడా మనం రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి కైండ్ కూడా అని చెప్తున్నారు సో తను ఏం బిలీవ్ చేశారంటే మన రిజల్ట్స్ అన్నీ కూడా మన యాక్షన్స్ మన కర్మ వల్ల వెదర్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ అంటే మంచి చేస్తే మంచి చెడు చేసి చెడు అనేది మనకు తగులుతుంటారు సో మీరు ఎప్పుడు వింటూ ఉంటారు కర్మ అనే వర్డ్ అంటే దాని మీనింగ్ ఒరిజినల్ మీనింగ్ వచ్చి యాక్షన్ ఎనీ వర్క్ డన్ బై యాజ్ ఈజ్ కాల్డ్ కర్మ సో మరి ఏ లాంగ్వేజ్లో చెప్పేవాళ్ళండి తినేమో కింగు వేదాస్ అవి ఇవి చదువుకొని ఉండొచ్చు సో ఏ భాషలో చెప్తే జనాలకు అర్థమైందంటే ప్రాకృతి భాష ప్రాకృత్ అనే లాంగ్వేజ్ లోకల్ పీపుల్ యూజ్ చేసేది మిగతా లాంగ్వేజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాంస్క్రిట్ అలాంటివన్నీ కూడా ప్రీస్ట్స్ వాళ్ళకు అర్థమయ్యే భాష కాబట్టి జనాలు మాట్లాడుకునే భాష ప్రాకృతి చాలాసార్లు అడిగారండి వాట్ ఈస్ అ లాంగ్వేజ్ స్పోకెన్ బై లోకల్ పీపుల్ అంటే మనం ప్రాకృతి అని పెట్టాలి సో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏం చెప్పారంటే బుద్ధి బుద్ధ గారు మనకి ఏదన్నా ఒకళ్ళు చెప్తే దాని గురించి థింక్ చేయమన్నారు అంతే తప్ప సింపుల్ యాక్సెప్ట్ చేయమని చెప్పలేదు ఎవరైనా ఏదైనా పాయింట్ చెప్తారు బట్ మీరు దాని గురించి ఆలోచించాలి ఇది రైటా రాంగా అనే ఒక రేషనల్ థింకింగ్ కనుక మనం డెవలప్ చేసుకుంటే మనం కూడా చాలా గొప్పవాళ్ళు అవుతామని బుద్ధుడు ఇక్కడ చెప్పాడు సో మనం అనుకున్నాం కదండి బుద్ధుడు రేషనల్ థింక్ చేయమని అడుగుతున్నానండి సో ఇక్కడ ఒక స్టోరీ త్రూ అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు ఆ స్టోరీ ఏ ద స్టోరీ ఆఫ్ కిసగో తామి కిసగో తామి అనేది ఒక లేడీ పేరు ఆమె అంట వాళ్ళ అబ్బాయి చనిపోయాడంట సో తను ఏం చేసింది వాళ్ళ అబ్బాయిని ఒళ్ళో పెట్టుకొని వీధి వీధి తిరిగి తన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ పుట్టించమని అందరినీ వేడుకుంటారంట సో ఒక పర్సన్ వచ్చేసి బుద్ధుడు చాలా ఎన్లైటెడ్ పర్సన్ ఆయన చాలా జ్ఞానం ఉంది ఆయన దగ్గర తీసుకెళ్దామని చెప్పారంట సో బుద్ధుడు అప్పుడు ఏమన్నాడు ఆమెతోటి అమ్మ నువ్వు వెళ్ళి మస్టర్డ్ సీడ్స్ మస్టర్డ్ సీడ్స్ అంటే నువ్వులు తీసుకురా తీసుకొస్తే మీ అబ్బాయిని ప్రాణాలతో బతికిస్తా అన్నారు సో ఆమె చాలా హ్యాపీ అయిపోయింది వెంటనే మా అబ్బాయి బతుకుతాడని చెప్పేసి బట్ వెంటనే బుద్ధుడు ఒక చిన్న లైన్ యాడ్ చేశాడు దానికి ఏంటంటే మీరు తెచ్చే నువ్వులు కూడా ఎలాంటి ఇంటి నుంచి తేవాలంటే ఆ ఇంట్లో ఇప్పటివరకు ఎవరు చనిపోయి ఉండకూడదు అనింది బట్ ఈవెన్ ఆమె అదే హ్యాపీనెస్ వస్తే వెళ్ళి ఇంటింటికి తిరిగి అందరింట్లో ట్రై చేసింది బట్ ఫైనల్గా ప్రతి ఇంటికి వెళ్తే ఏం చెప్తున్నారంటే మా నాన్నగారు పోయారు మా అమ్మగారు పోయారు మా తాతయ్య మా బాబాయ్ మా పిన్ని ఎవరో పోయారని చెప్తున్నారు సో తిరిగి 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 ఆమె అక్కడికి వచ్చాక తనకు ఒక విషయం అర్థమైంది చావ అనేది కంపల్సరీ కాకపోతే ఒకళ్ళ ముందు ఒకళ్ళ వెనకాల సో ఇది తనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం బుద్ధుడు ఇక్కడ తనతో ఆ చేపించాడు చూసారా అండి ఎంత టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒక పర్సన్ ఇంత ప్రాక్టికల్గా ఒక వ్యక్తికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేది రియల్లీ గ్రేట్ అందుకే బుద్ధుడు అండ్ బుద్ధిజం ఈజ్ ఆల్వేస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ బెస్ట్ అంటే ఐ మీన్ ఒక ఎక్కువ మంది ఫాలో అయ్యే రిలీజియన్స్లో అది కూడా ఒకటి సో అంత స్ట్రాంగ్ వాల్యూస్ ఉండడం వల్లే ఇప్పటికి కూడా బుద్ధిజం అనేది ఇంకా ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంది సో మనకి డౌట్ రావచ్చండి ఓన్లీ బుద్ధుడే అప్పుడు ఇంత థింకరా ఇంకెవరు లేరా అని బట్ సేమ్ టైంలోనే ఇక్కడ ఉపనిషత్ అనే హెడ్డింగ్ కింద ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానంటే సిమిలర్గా బుద్ధుడు లేకపోతే ఇంకా కొంచెం ముందు కాల నుంచి కొంతమంది థింకర్స్ కొన్ని కొన్ని డిఫరెంట్ డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేశారంట దానిలో కొంతమంది ఏం తెలుసుకున్ ఏం తెలుసుకోవాలనుకున్నారంటే లైఫ్ ఆఫ్టర్ డెత్ చనిపోయాక ఏమవుతుంది చనిపోయాక అసలు ఏం జరుగుద్ది అండ్ ఇంకో కొంతమంది ఎందుకు బలిలు మనం చూసాం కంటే అశ్వమేధ యాగం ఇవన్నీ ఎందుకు చేయాలి అని ఆలోచించాడు కొంతమంది ఏమ
ఆర్ ఇండివిజువల్ సోల్ సోల్ అనేది అండ్ బ్రహ్మాన్ బ్రహ్మాన్ అంటే యూనివర్సల్ సోల్ అంటే ఒక రకమైన గాడే అనుకోవచ్చు మనం సో వాళ్ళకి ఏమైందంటే ఈ మనలో ఆత్మ ప్లస్ బ్రహ్మాన్ రెండు ఒకటే అని చెప్పి వాళ్ళు ఒక థీరియో ఒకటి ప్రపోజ్ చేశారు సో వీళ్ళ ఐడియాస్ అన్నిటిని కూడా ఉపనిషత్స్లో రికార్డ్ చేసి పెట్టారు ఇవి లేటర్ వేదిక్ టెక్స్ అంటారు వాటర్ లేటర్ వేదిక్ టెక్స్ అంటే ఉపనిషత్స్ అనొచ్చు ఫస్ట్ ఏం రాశారండి వేదాస్ రాశారు వేదిక్ పైరడ్లో తర్వాత వచ్చేసి ఇవి ఉపనిషత్స్ సో ఉపనిషత్స్ ఉన్నాయని రాశారని దానిలో కొన్ని రికార్డ్ చేశారని తెలుసుకున్నాం కదా ఇక్కడ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ రాశారండి దాని పేరే వైజ్ బెగ్గర్ ఇక్కడ ఏం చెప్తానంటే సింపుల్గా చెప్పేశాను ఈ స్టోరీ ఎక్కడి నుంచి అంటే చండయోగ్ ఉపనిషత్ నుంచి తీసుకోబడింది ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక ఇద్దరు ఫేమస్ సేజెస్ ఆర్ ఋషులు ఉన్నారంట వాళ్ళు తిరిగి 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 ఒక చోట కూర్చొని తినడానికి వాళ్ళని రెడీ చేసుకున్నారట వెంటనే ఒక బెగ్గర్ వచ్చాడంట బెగ్గర్ వచ్చి సార్ మీరు ఇద్దరు తింటున్నారు కదా నాకు ఆకలి అవుతుంది నాకు పెట్టండి అని అడిగారు వీళ్ళేమన్నారు నువ్వు బెగ్గర్వి నీకేం మిగల్చావు నీకు పెట్టేది ఏం లేదు అంటారు సో అప్పుడు బెగ్గర్ అడిగాడంట సార్ మీరు ఎవరిని వర్షిప్ చేస్తారు మీరు అంటే వాళ్ళందరంట మేము యూనివర్సల్ సోల్ ఆర్ బ్రహ్మాన్ని మేము పూజిస్తాము ఆరాధిస్తాం అనంట సో అప్పుడు బెగ్గర్ ఏమన్నాడు అంటే అంటే యూనివర్సల్ సోల్ అనేది యూనివర్స్ మొత్తం ఫిల్ చేస్తుంది కదా అని అడిగాడు వెంటనే వీళ్ళు అవును మొత్తం ఫిల్ చేసి అని చెప్పారు సో వెంటనే ఆ బెగ్గరు అంటే యూనివర్సల్ సోల్ యూనివర్స్ అంతని కవర్ చేస్తుంటే నన్ను కూడా కవర్ చేసినట్టే కదా అంటే నేను కూడా దానిలో పాటే కదా సో ఇప్పుడు మీరు నాకు ఫుడ్ ఇవ్వడం డినై చేస్తారంటే మీరు ఇండైరెక్ట్లీ ఆ యూనివర్సల్ సోల్కి ఇవ్వట్లేదన్న మీనింగ్ అని చెప్పారు సో ఈ ఆన్సర్కి ఆ ఋషులకి ఒక ట్రూత్ అనేది తెలిసింది ఏంటంటే అందరు కూడా పార్ట్ ఆఫ్ యూనివర్స్ అని అందరిని ఈక్వల్గా చూడాలని చెప్పి వాళ్ళకి అర్థమైంది సో వెంటనే వాళ్ళ ఫుడ్ని వాళ్ళకి షేర్ చేశారండి అందుకే మనకు చెప్తుంటారు కదా మన పెద్దవాళ్ళు ఎవరైనా ఆకలితో ఉన్న వాళ్ళకి దానం చేయండి ఈవెన్ వన్ రూపీ ఉన్న టూ రూపీ ఉన్న ఎవరో ఒకరికి ఇండి వాళ్ళకి ఫుడ్ తినడానికి హెల్ప్ అవుతుందండి ఈ యాక్చువల్ ఈ బేసిక్స్ అన్నీ కూడా మన ఇండియన్ ఇండియన్ కల్చర్లో ఉండడానికి కారణం ఉపనిషత్స్ అనే ఒక గొప్ప బుక్స్ అలాంటివి రాయడం వల్లే ఈ థాట్ అనేది వచ్చింది మనకి సో ఇక్కడ ఈ పేరాలో ఇంకా మిగతా వాళ్ళు ఎవరెవరు ఉపనిషత్స్ కాంట్రిబ్యూట్ చేసి చెప్తున్నారు దానిలో ఎక్కువ కూడా మెన్ ఉండేవాళ్ళంట వాళ్ళు కూడా బ్రాహ్మిన్స్ అండ్ రాజాస్ ఉండేవాళ్ళంట అకేషనల్ ఈ కొంతమంది విమెన్ థింకర్స్ ఉండేవాళ్ళు దానిలో ఫేమస్ వచ్చి గర్గి ఎవరన్నా అడిగారు అనుకోండి ఉపనిషత్స్లో ఉమెన్ థింకర్ ఫేమస్ ఎవరన్నా అంటే గర్గి అని పేరు చెప్పాలి తను ఎప్పుడు కూడా డిబేట్స్లో ఏది రాజుగారి కోటలో ఉన్న డిబేట్స్లో పార్టిసిపేట్ చేశారంట అయితే మరి పూర్ పీపుల్ దీనిలో పార్టిసిపేట్ చేసే వాళ్ళ మరి డిస్కషన్స్లో ఒక కొంచెం వాళ్ళ వాల్యూ యాడ్ చేయడానికి ఉపనిషత్స్లో అంటే ఒక ఎక్సెప్షన్ ఉందంట పూర్ పీపుల్ ఎప్పుడు చేసేవాళ్ళు కానీ రేర్గా పార్టిసిపేట్ చేసేవాళ్ళు దానిలో ఒక పర్సనే సత్యకామ జబాల ఈ సత్యకామ అనే జబాల తన మదర్ ఒక స్లేవ్ వాళ్ళ మదర్ పేరు జబాలి సో తిను సత్యకామ జబాల అనే పర్సను తనకి చాలా బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉందంట అసలు రియాలిటీ అంటే ఏంటి అసలు ట్రూత్ అంటే ఏంటని తెలుసుకోవాలి సో తన్ని ఒక బ్రాహ్మిన్ టీచరు తీసుకొని తన దగ్గర ఆ బ్రాహ్మిన్ టీచర్ పేరు వచ్చి గౌతమ తీసుకొని తన దగ్గర స్టూడెంట్లో పెట్టుకున్నారంట ఈ సత్యకామ జబాల అనే పర్సన్ ఎక్సలెంట్ థింకర్ అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు సో చాలా వరకు ఐడియాస్ ఉపనిషత్తులో తర్వాత తర్వాత థింకర్ శంకరాచార్య అనే పర్సన్ చాలా యాడ్ చేశాడంట అంటే చాలా కాంట్రిబ్యూట్ చేశారు దీనికి ఉపనిషత్ అనేది అందుకే ఉపనిషత్ అనేది ఒక పర్సన్ రాసింది కాదు ఒక సిరీస్ ఆఫ్ జనరేషన్ కానీ ఒక సిరీస్ ఆఫ్ సెంచరీస్ ఆఫ్ డికేట్స్ రాశారని చెప్తున్నారు సో ఈ శంక శంకరాచార్య గురించి మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ అంటే సెవెంత్ క్లాస్లో తెలుసుకోబోతున్నామని ఇక్కడ లాస్ట్ పాయింట్ ఇక్కడ చెప్పారు సో ఇక్కడ ఒక వండర్ఫుల్ పర్సన్ గురించి ఉందండి తన పేరు పానిని పానిని అనే పర్సన్ ఎంత గ్రేట్ అంటే తను సాంస్క్రిట్కి గ్రామర్ క్రియేట్ చేశాడండి గ్రామర్ అంటే ఏంటండి సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్స్ ఓవెల్స్ కన్సోనెంట్స్ అవన్నీ ఫామ్ చేశాడంట తను మ్యాథ్స్కి ఎట్లయితే ఫార్ములా ఉంటుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంగ్లీష్లో చూస్తే ఐ హ్యావ్ గాన్ ఆర్ దే హ్యాస్ గాన్ ఆర్ దే హ్యావ్ గాన్ ఇట్లా రకరకాలుగా హ్యావ్ హ్యాస్ ఇట్లా ఇట్లా వాడుతుంటాం కానీ జనరల్గా డిఫరెంట్గా సో అట్లనే తిను ఒక ప్రాపర్ గ్రామర్ అనేది యూజ్ చేశాడంట తను రూల్స్ కూడా రాసేవాడంట షార్ట్ ఫార్ములలో ఒక మూడు వేల ఫార్ములాస్ రాశారు సాంస్క్రిట్ గ్రామర్కి చూడండి తను ఎంత గ్రేట్ పర్సన్ ఇక్కడ 
సో గౌతమ్ బుద్ధుడు తర్వాత ఇక్కడ ఒక ఇంకో పర్సన్ గురించి చెప్పారండి జైనిజం గురించి అతనే ట్వంటీ ఫోర్త్ తీర్థంకర్ ఆఫ్ జైన్స్ వచ్చేసి వర్ధమానవ మహావీర తను ఏ టైంలో అండి సేమ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ అండి ఇయర్స్ బ్యాకే ఉన్నారంట సో తనకి క్షత్రియ ప్రిన్స్ అండి సేమ్ అని గౌతమ్ బుద్ధులా అనే కాబట్టి ఇతను లిచ్చావీస్కి సంబంధించి లిచ్చావీస్ అనేది ఒక గ్రూప్ అండి వాళ్ళు కూడా వజ్జీ సంఘకు సంబంధించిన వాళ్ళు వజ్జీ సంఘ మనం చూసాం కదండి మగధ వాళ్ళు ట్రై చేశారు వాళ్ళని అటాక్ చేయడానికి అని చెప్పారు కదా సో తిను లిచ్చావీస్ అనే గ్రూప్కి చెందినవాడు అని చెప్పారు సో ఎట్ ఏజ్ ఆఫ్ థర్టీ థర్టీ ఇయర్స్కి తను ఇల్లు వదిలిపెట్టి అడవిలోకి వెళ్ళిపోయాడంట కానీ బుద్ధుడు కంటే ఇతను చాలా టైం తీసుకున్నాడు ఎన్లైట్మెంట్ తెచ్చుకోవడానికి ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ కష్టపడి ఎలోన్గా లోన్లీగా ఒక్కడే చాలా కష్టపడి 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 మెడిటేషన్ చేసి ఫైనల్గా ఎన్లైట్మెంట్ వచ్చింది తను ఒక సింపుల్ సింపుల్ థింగ్ చెప్పాడండి జనాలకి ఏంటంటే ఆడవారు మగవారు కూడా ఎవరైతే ట్రూత్ని ఒక రియాలిటీ అనేది ఏంటో తెలుసుకోవాలంటే స్ట్రిక్ రూల్స్ ఆఫ్ అహింస అంటే దేన్ని హట్ చేయకూడదు అంటే ఈవెన్ జంతువుల్ని చిన్న చిన్న క్రిములని కూడా హట్ చేయొద్దు జనరల్గా జైన్స్ మనం చూసినట్టయితే వాళ్ళు చాలా చాలా సెన్సిటివ్ ఉంటారండి ఒకళ్ళు హట్ చేయాలంటే అంత స్ట్రాంగ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి సో అతను ఏమంటారంటే ఆల్ బీయింగ్స్ లాంగ్ లీవ్ అంటే ప్రతి ఒక్క జీవి లైఫ్ లాంగ్ లాంగ్ లీవ్ ఎప్పుడెవరు బతుకు అప్పుడెవరు బతకాలంటారు సో అతను ఏమంటున్నారంటే ఆర్డినరీ పీపుల్ మహావీరి ఒకరి ఫా టీచింగ్స్ ఈజీగా ఫాలో అయ్యేవాళ్ళు ఎందుకంటే సేమ్ గౌతమ్ బుద్ధులనే తిని కూడా ప్రాకృతి భాషలో చెప్పేవాళ్ళు సో ఈ ప్రాకృతి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ నేమ్స్తో పిలిచేవాళ్ళంట అది ఇప్పుడు మగధాలో సపోజ్ ప్రాకృతి వాడుతున్నారు అనుకోండి దాన్ని మగధి అని పిలిచేవాళ్ళు బట్ అది ప్రాకృతే కాకపోతే కొంచెం డైలెక్ట్ యాస కొన్ని కొన్ని పాయింట్స్ డిఫరెంట్ అయి ఉండొచ్చు సో ఎవరైతే మహావీర్ని ఫాలో అవుతున్నారో వాళ్ళందరూ జైన్స్ అండి వాళ్ళు చాలా సింపుల్ లైఫ్ అంటే బెగ్గింగ్ చేసుకుంటూ అలా ఉండేవాళ్ళంట వాళ్ళు చాలా హానెస్ట్ అంట ఎవ్వరికి ఈవెన్ వాళ్ళని దొంగతనం కూడా చేద్దని చెప్పేవాళ్ళంట వాళ్ళు బ్రహ్మచర్యం కూడా పాటించేవాళ్ళు అండ్ తను ఏమన్నారంటే వాళ్ళు అన్నీ ఇచ్చేసేయాలి లైఫ్లో ఏ ఉంచుకోదు మన దగ్గర అని ఈ పేజ్లో చెప్తున్నారు సో ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ ఇచ్చారండి అసలు జైన్ ఆర్ జైనా అంటే ఏంటంటే జీనా అనే వర్డ్ నుంచి వచ్చిందంటే అండి జీనా అంటే కాంకరర్ ఎవరైతే సాధిస్తారో వాళ్ళే కాంకరర్ దాని నుంచి జైన్ అవ్వచ్చింది ఎవరన్నా అడగో ఎగ్జామ్లో అడగచ్చు జైనిజం ఆర్ జైన్ అంటే ఏంటంటే జీనా అంటే కాంకర్ సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే సో ఈ ప్యారల్ ఏం చెప్తున్నారంటే పీపుల్ కూడా చాలా కష్టం అయ్యేది అంటండి ఈయన పెట్టిన రూల్స్ అన్ని ఫాలో అవడానికి వాళ్ళకి ఇది ఒక న్యూ వే ఆఫ్ లైఫ్ అయింది సో చాలామంది కూడా జాయిన్ అయ్యారు బట్ మధ్యలో గివప్ చేసి అట్లీస్ట్ వీళ్ళకి సపోర్టింగ్ ఉండేవాళ్ళంటే ఎవరైతే వీళ్ళు స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ ఫాలో అవుతున్నారో వాళ్ళకి ఫుడ్ సపోర్ట్ చేసి వాళ్ళ వెనకాల ఉండేవాళ్ళంట ఎవరైతే మాంక్స్ నన్స్గా ఉన్నారో వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేసి ఉండేవాళ్ళు అలా వాళ్ళు హ్యాపీ అయ్యేవాళ్ళు సో మెయిన్గా జైనిజము ట్రేడర్స్ వర్తకులు మరియు ఫార్మర్స్ ఫార్మర్స్ ఏం చేసేవాళ్ళండి ఇన్సెక్ట్స్ని చంపేవాళ్ళు ఎందుకు వాళ్ళ పంటను కాపాడుకోవడానికి బట్ జైనిజం ఏం చెప్తుందండి పంట అసలు ఆ క్రిములని క్రిములనే కాదు సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్సెక్ట్స్ కూడా చంపదని చెప్తున్నారు సో ఇవన్నీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రూల్స్ డిఫికల్ట్ రూల్స్ అయిపోయిన వాళ్ళకి అని చెప్తారు సో హండ్రెడ్ ఆఫ్ ఇయర్స్ తర్వాత కూడా జైనిజం అనే డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ నార్త్ అమెర్ నార్త్ ఇండియాలో గుజరాత్లో తమిళనాడులో కర్ణాటకలో కూడా స్ప్రెడ్ అయిందండి అయితే ఈ టీచింగ్స్ అనేవి కూడా ఓవరాల్గా అంటే ఒక పర్సన్ వింటే దాని స్టోరీ లాగా నెక్స్ట్ 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 జనరేషన్గా చేసేవాళ్ళు సో దాన్ని ఫైనల్గా ఒక చోట రాశారంటండి అది ఎక్కడుందంటే వల్లభి అనే ప్లేస్లో ఉందంట ఇవి అన్నీ చెప్పిన అని డాక్యుమెంట్ చేసిన ప్లేస్ పేరు వల్లభి అది గుజరాత్లో ఉంది అది ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ రాసి పెట్టారని చెప్తున్నారు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ద సంగ సో ఇక్కడ సంఘ అంటే ఏంటండి సంఘ అంటే మనం అనుకున్నాం ఆల్రెడీ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ కాదు అక్కడ గ్రూప్ ఆఫ్ కింగ్స్ ఉండేవాళ్ళు బట్ ఇక్కడ సంఘ అంటే ఏంటంటే ఎవరెవరైతే ఇల్లు వదిలిపెట్టి వెళ్ళారో ఎందుకంటే బుద్ధుడు మహావీరుడు ఏం చెప్పారంటే ఇల్లు వదిలిపెడితేనే మనకి బాగా నాలెడ్జ్ వస్తుందని చెప్పారు అందుకనేమో చాలామంది ఇల్లు వదిలిపెట్టేసి ప్రిపరేషన్కి వేరే వేరే ప్లేస్కి వెళ్తుంటారు జస్ట్ కిడింగ్ అంతే సో బుద్ధుడు మహావీర్ చెప్పినట్టు ఎవరైతే ఇల్లు వదిలిపెట్టారో వాళ్ళందరూ ఒక గ్రూప్గా ఫామ్ చేసి పెట్టారు దాన్ని సంఘా అని పిలిచారు అయితే మరి వీటికి రూల్స్ ఉండాలి కదండి సంఘాలు ఎలా ఉండాలో అవన్నీ రాసి ఒక బుక్లో పెట్టారు దాని పేరు వినయ పీటక
సో ఇక్కడ మనకి ఏమర్థం అవుతుందండి ఉమెన్కి మెన్కి సపరేట్ సపరేట్ బ్యాంచెస్ ఉన్నాయని చెప్తున్నారు సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే చిల్డ్రన్ ఎవరైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నారో సంఘాల్లో జాయిన్ అవ్వాలని వాళ్ళు కంపల్సరీ ఎవరి పర్మిషన్ తీసుకోవాలండి పేరెంట్స్ యొక్క పర్మిషన్ తీసుకోవాలి అలాగే స్లేవ్స్ ఎవరైతే దాస్యులు ఉన్నారో వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క మాస్టర్స్ యొక్క పర్మిషన్ తీసుకోవాలి అండ్ ఎవరైతే కింగ్ కోసం వర్క్ చేశారో వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళంటే వాళ్ళు కింగ్ యొక్క పర్మిషన్ తీసుకోవాలి మరి ఎవరైతే అప్పు తీసుకొని ఉంటారు కదండి చాలామంది అప్పు తీసుకొని ఎగ్గొట్టి సంఘాల్లో జాయిన్ అవ్వకుండా వాళ్ళు అప్పిచ్చిన వాళ్ళు ఒక పర్మిషన్ తీసుకొని కానీ అక్కడికి వెళ్ళొద్దు అంటే అప్పించిన వ్యక్తి తిరిగి ఇచ్చేమని అడగచ్చు లేదా పంపి గ్రాంట్ అయిన్ చేయొచ్చు సో ఈ మెన్ను ఉమెన్ ఎవరైతే సంఘాలు జాయిన్ అయ్యారో మనం అనుకున్నాగా స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ ఉంటాయి వాళ్ళు చాలా సింపుల్ లివింగ్ చేయాలంట వాళ్ళు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైము మెడిటేషన్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళంట వాళ్ళు విలేజెస్ విలేజెస్ తిరిగి ఫుడ్ కోసం అడుక్కునే వాళ్ళు ఫిక్స్డ్ అవర్స్లో అందుకే వాళ్ళని బిక్కూస్ అని పిలిచేవాళ్ళు అంటే ప్రాకృత్ వర్డ్ ఫర్ బిక్కూస్ అంటే అడిగేవాళ్ళు ఆర్ అడుక్కునే వాళ్ళు అని చెప్తున్నారు దాన్నే బెగ్గర్ అని ఇక్కడ ఇస్తున్నారండి సో అందుకే అంతకుముందు చాప్టర్లో మనం బెగ్గర్ అంటే ఏమని చెప్పారు అక్కడ సెన్స్ తను కూడా ఈ యూనివర్స్ సోల్లో పాట అని చెప్పారు సో నెక్స్ట్ ఏం వస్తున్నారు వీళ్ళు కూడా వెళ్ళి అడుగుతున్నారంటే ఇండైట్లు చెప్తున్నారంటే అందరూ ఒకటే అడిగే వాళ్ళైనా ఇచ్చే వాళ్ళైనా ఐ మీన్ అడుక్కునే వాళ్ళైనా దానం చేసే వాళ్ళైనా అందరూ సమానమే ఈ సృష్టిలో అని ఇండైరెక్ట్గా మనకి ఈ ఈ చాప్టర్ మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ లైఫ్ లెసన్ మనందరికీ సో ఈ పేజ్లో ఏం చెప్తున్నారండి బిక్కూస్ అండ్ పిక్కునీస్ అంటే ఎవరైతే ఫిక్స్డ్ అవర్స్లో వెళ్ళి ఫుడ్ని ఆచిస్తారో వాళ్ళు ఒకరినొకరు హెల్ప్ చేసుకుంటూ ఒకరొకరు నేర్పిస్తూ ఉండేవాళ్ళంట వాళ్ళు మీటింగ్స్ కూడా కండక్ట్ చేసేవాళ్ళంట ఏమైనా చిన్న చిన్న గొడవలు ఏర్పడితే సంఘంలో సో ఎవరెవరి సంఘాలు జాయిన్ అయ్యేవారంటే బ్రాహ్మిన్స్ క్షత్రియాస్ మర్చెంట్స్ లేబరర్స్ బార్బర్స్ కోర్టులో రాజుగారి కోర్టులో ఉండేవాళ్ళు దాసీలు వీళ్ళందరూ ఉండేవాళ్ళంట వీళ్ళు చాలామంది వరకు బుద్ధు టీచింగ్స్ అంట నీట్గా రాసుకునే వాళ్ళంట మరి కొంతమంది బ్యూటిఫుల్ పోయమ్స్ కూడా రాసుకునే వాళ్ళు డిస్క్రైబ్ దేర్ లైఫ్ ఇన్ సంఘ అంటే లైఫ్ ఎలా ఉంది ఈ గ్రూప్లో ఈ సంఘాన్ని ఆర్గనైజేషన్ దగ్గర నుంచి పోయమ్స్ కూడా రాశాయని చెప్తారు సో ఇక్కడ మనం చూస్తే ఇక్కడ కేవ్ ఉందండి ఈ కేవ్ ఏంటంటే కార్లే కేవ్స్ అంటారు ఇది చాలా ఫేమస్ టూరిస్ట్ స్పాట్ మహారాష్ట్రలో ఇక్కడ ఈ మాంగ్స్ అండ్ నర్న్స్ కూర్చొని మెడిటేషన్ చేసుకునే వాళ్ళంట మీరు కూడా ఎప్పుడన్నా ఇక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు మహారాష్ట్ర కానీ ఏపీ చుట్టుపక్కల వెళ్ళినప్పుడు ఎప్పుడన్నా మీకు గుహల్లాంటి కనిపించినాయి అనుకోండి కొంచెం రూమ్స్ టైప్ అవి ఏంటంటే మెడిటేషన్ చేసుకునే వాళ్ళు అవి కంపల్సరీగా బుద్ధిజం ఆర్ జైనిజంకి కంపల్సరీ లింక్ అయి ఉంటుంది ఈవెన్ మీరు లోపల గాడ్ విగ్రహం చూసారంటే అది లేటర్ టైంలో ఆ ప్లేసెస్లో ఈ విగ్రహాలను యాడ్ చేశారు తప్ప అంతకుముందు ఉన్నాయని కూడా బుద్ధిస్ట్ అండ్ ఈ జైనిస్ జైనిజం కేవ్స్ మీరు వెళ్తే అక్కడ గైడ్ని అడగండి తప్పకుండా సరే ఏంటి ఇక్కడ విగ్రహాలు ఉన్నాయి చూస్తేనేమో మా బుక్స్లోనేమో జైనిజం అంటే తను చెప్తారు స్టార్టింగ్ ఇవి వాళ్ళు కట్టారు లేటర్ ఆన్ లేటర్ ఆన్ పీపుల్ వాళ్ళ కన్వెంట్ కోసం చేంజ్ చేశారని చెప్తారు సో ఇక్కడ అమేజింగ్ పాయింట్ వచ్చేసి మొనాస్ట్రీస్ అని చెప్తున్నారు మొనాస్ట్రీస్ అంటే ఈ జైనాలో బుద్ధిజంలో ఎప్పుడైతే ప్లీ పీపుల్ ఒక ప్లేస్ నుంచి ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళి టీచింగ్ చేస్తూ ఫుడ్ని ఆచిస్తూ ఉన్నారో వాళ్ళకి ఏమైందంటండి మరి ప్రతి ఇయర్ అంతా తిరగలేరు కదా మధ్యలో వర్షాకాలం వచ్చిన రోజు మాత్రం ఒక చోటు ఉండాల్సి వచ్చింది మనం చూసాం కదా ఇక్కడ కేవ్స్ లాంటి అలాంటి కేవ్స్ అవసరం వచ్చింది సో వీళ్ళ సపోర్ట్స్ అందరు ఏం చేశారు ఎక్కడైనా కేవ్స్ ఉంటేనేమో వాటిని నీట్గా అరేంజ్ చేసి పెట్టేవాళ్ళు లేకపోతే టెంపరీ షెల్టర్స్ ఏమన్నా సెట్ చేసేవాళ్ళు అండ్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే వీళ్ళకి ఒక పర్మనెంట్ షెల్టర్స్ ఉండాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నార్త్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి సౌత్కి వచ్చారండి ఈ లోపు సౌత్ నుంచి కొంతమంది పీపుల్ నార్త్కి వస్తున్నారు సో వీళ్ళకి ఒక టైంలో పర్మనెంట్ షెల్టర్స్ కావాలన్నారు ఓ ఆ పర్మనెంట్ షెల్టర్స్ని మొనాస్ట్రీస్ అంటారు మొనాస్ట్రీస్నే విహారాస్ అంటారు మీకు గుర్తున్నట్లయితే ప్రీవియస్ చాప్టర్లో మనం చదువుకున్నాము చైత్యాస్ విహారాస్ అని ఒక మ్యాచ్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ వచ్చింది నేను అప్పుడే కాన్సెప్ట్ చెప్పాను చైత్యాస్ అంటే ప్రేయర్ హాల్ లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ కంప్లీట్ పిల్లర్స్ ఉంటాయి మధ్యలో స్తూప ఉంటుంది విహారాస్ వచ్చేసి వాళ్ళు రెస్ట్ తీసుకునేవారు దగ్గర అనే ప్లేస్ సో ఎప్పుడైనా సరే ఈ క్వశ్చన్ వస్తే వాటర్ చైత్యాస్ అండ్ విహారాస్ అని వస్తే చైత్యాస్ అంటే ప్రేయర్ హాల్ విహారాస్ అంటే వాళ్ళు రెస్ట్ తీసుకునే ప్లేస్ ఓకేనా సో ఈ విహారాస్ ఎలా
ఎప్పుడైతే సముద్రం కలిసినప్పుడు తన పేరు అంతా లూజ్ అయిపోద్ది ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం చూస్తే గోదావరి వచ్చేసి మన బేబెంగల్ కలిస్తే ఇంకా దాని గోదావరి అని పిలవరు సో అలానే ఎప్పుడైతే ఈ వర్ణాలు ఈ చాతుర్ వర్ణాలు మనం తెలుసుకున్నాం కదా ప్లస్ ర్యాంక్స్ ప్లస్ ఫ్యామిలీ కింగ్స్ ఈ పేర్లు ఉంటాయి కదా బిరుదులు అవన్నీ బుద్ధిజంలో జాయిన్ అయినప్పుడు వాళ్ళు మాంక్స్ అయిపోయినాక ఇవన్నీ పోయాయంట సో ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్ అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ మనకి సో కామన్ పీపుల్ ఎట్లా సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళండి ఈ ల్యాండ్ విహారాస్కి ఉండే ల్యాండ్ ఎవరంటే రిచ్ మర్చెంట్స్ కొంత ల్యాండ్ ఓనర్స్ ఇల్లు వారు కింగ్ వాళ్ళకి డొనేట్ చేసేవాళ్ళంట పీపుల్ పాపం గిఫ్ట్స్ తీసుకొచ్చేవాళ్ళంట ఫుడ్ క్లాతింగ్ అండ్ మెడిసిన్స్ బట్ యాజువల్గా వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేసి ఉండొచ్చు చేయకపోవచ్చు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎంత కావాలో అంతే యూజ్ చేసుకున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఆల్రెడీ అన్ని ఫ్యామిలీని లైఫ్ని వదిలేసి వచ్చేసారు కదా మంచి లైఫ్ని సో వాళ్ళు ఏమి యాక్సెప్ట్ చేసేవాళ్ళు రిటర్న్లో వాళ్ళకి ఏం చేసేవాళ్ళు పీపుల్కి టాట్ వాళ్ళ నాలెడ్జ్ అని తీస్తుండేవాళ్ళు ఫస్ట్ ఏమో వీళ్ళు నాలెడ్జ్ ఇస్తుంటే వీళ్ళు సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు వీళ్ళు ముందే సపోర్ట్ ఇచ్చేస్తున్నారు సో వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ అనేది రావడం కోసము సో ఇలా ఇలా సెంచరీస్ మొత్తము బుద్ధిజం జైనిజం మొత్తం స్ప్రెడ్ అయిందండి అండి దాని గురించి ఎక్కువ మనం టెన్త్ చాప్టర్ తెలుసుకుంటామని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు సో ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఏం చెప్తున్నారంటే అండి ఈ బుద్ధిజం ఎప్పుడైతే జైనిజం పాపులర్ అవుతుందో బ్రాహ్మిన్స్ కూడా ఆశ్రమాస్ అనే కాన్సెప్ట్ స్టార్ట్ చేశారు అంటే ఆశ్రమం అంటే మీరు అనుకున్నట్టు ఒక పర్సనల్ ఒక చోట ఉండడము ఇల్లు వదిలేడమో మెడిటేషన్ చేయడం కాదు ఇవేంటంటే స్టేజెస్ ఆఫ్ లైఫ్ అంటే నాలుగు ఆశ్రమాలు ఉన్నాయని చెప్పిన అది బ్రహ్మచర్య గృహస్థ వానప్రస్థ అండ్ సమ్ సన్యాస అంటే ఈ బ్రాహ్మీణ్ క్షత్రియులు వయసులందర్ వైశ్యులందరినీ వాళ్ళు ఒక సింపుల్ లైఫ్ సింపుల్ లైఫ్ లీడ్ చేస్తూ వాళ్ళ ఎర్లీ ఏజెస్లో అంటే బ్రహ్మచర్యని పాటించమన్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం స్టూడెంట్స్ మనం ప్రిపేర్ అవుతున్నాం సో ఇప్పుడు మనం బ్రహ్మచర్య అనే స్టేజ్లో ఉన్నాం ఎందుకంటే వాళ్ళు వేదాస్ అవుతున్నారు మనం ఇప్పుడేమో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అవుతాను నెక్స్ట్ తర్వాత స్టేజ్ వచ్చేసి పెళ్లి చేసుకొని వాళ్ళ ఫ్యామిలీని చూసుకోవాలి ఫ్యామిలీని పిల్లలు చూసుకోవాలి దాన్ని గృహస్థ ఆశ్రమం అంటారు గృహస్థ నేమే చెప్తున్నా కానీ ఒక ఇల్లు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో ఉండే గృహశాస్త్రం తర్వాత వచ్చేసి వాళ్ళు అన్ని వదిలేసి పిల్లలు పెద్దగా లేపాక ఫారెస్ట్కి వెళ్ళి మెడిటేషన్ చేయాలంట మెడిటేషన్ చేయాలంట దాని పేరు వానప్రస్థాశ్రమం అండ్ ఫైనల్లీ ఇవన్నీ వదిలేసేయాలి ఇంకా ఈ మెడిటేషన్ ఫారెస్ట్ ఇది కలిసి ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి వెళ్ళిపోవాలి వాళ్ళే సన్యాసీస్ ఇది ఫైనల్ స్టేజ్ అని చెప్తున్నారు ఈ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఆశ్రమ్స్ అనేది ఓన్లీ మెన్కే పెట్టారండి అండ్ కొంత పాటు వాళ్ళు మెడిటేషన్ కూడా చేసేవాళ్ళని చెప్తున్నారు సో ఎలాగైతే ఉమెన్ని వేదాస్ చేయడానికి యూజ్ చేసే వాళ్ళు కాదో ఈ ఆశ్రమాస్ కూడా హస్బెండ్ చెప్తే చేయాలి అంటే హస్బెండ్ ఇంట్లోంచి వెళ్ళిపోయినా సరే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వానప్రసాసంలో వైఫ్ నుండి పిల్లల్ని చూసుకోమని లేకపోతే ఇంకేమైనా పని చేసుకోమని చెప్పేవాళ్ళు సో అప్పట్లో ఈ సిస్టమ్ ఉందని చెప్తున్నారు సో ఏవైతే హస్బెండ్స్ ఎలో చేశారో ఉమెన్ ఆ ఆశ్రమాన్ని ఫాలో అయ్యేది మళ్ళీ చెప్తున్న ఆశ్రమం అనేది ప్లేస్ కాదు ఆర్ ఒక చోటు కాదు ఇట్ జస్ట్ ఎ స్టేజ్ ఆఫ్ లైఫ్ లైక్ మన లైఫ్లో ఎలా ఉంటుందో సేమే అప్పట్లో చెప్పారని చెప్తున్నారు సో ఇక్కడ ఇంకో రిలీజన్ గురించి చెప్పారండి ఎల్స్వేర్ అనే కాన్సెప్ట్లో దాన్నే జొరాస్ట్రేనియనిజం వాళ్ళ బుక్ వచ్చేసి జెన్ అవస్థ దానిలో ఏమంటారంటే గుడ్ థాట్స్ గుడ్ వర్డ్స్ గుడ్ డీడ్స్ అని ఇంపార్టెంట్ అంటున్నారు సో మన దగ్గర ఎట్లయితే బుద్ధిజం జైనిజం వచ్చిందో ఇరాన్లో కూడా జొరాస్ట్రేనిజం అని ఉంది ఆ తర్వాత మన గుజరాత్లో మహారాష్ట్ర కూడా వాళ్ళు చిన్న చిన్నగా వచ్చారు వీళ్ళు ప్రజెంట్ పార్సీస్ అని కొంతమంది ఉన్నారు పార్సీ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రతన్ టాటా గారు ఉన్నారు తను కూడా ఒక పార్సీ వాళ్ళు ఒక రిలీజియన్ కమ్యూనిటీ వీళ్ళ యొక్క యాన్సిస్టర్సే ఈ జొరాస్ట్రేనిజం అంటే జొరాస్ట్రేనిజం అనేది ఒరిజినల్ ఫామ్ అయితే స్లోగా 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 వాళ్ళు పార్సీస్గా మారారు సో యాజువల్ లాస్ట్ టైం అనుకున్నట్టే మనం క్వశ్చన్స్ అనేవి మీరు థింక్ చేసి ఆన్సర్ పెడితే బెస్ట్ అని నాకు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే నేను డైలీ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ చెప్తున్నాను బట్ దెర్ ఈస్ నో రెస్పాన్స్ కూడా సో ఈసారి ఈ వీడియోలో కూడా నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ టూ పేజెస్ ఉంది కదండి ఈ పేజ్ మరియు నెక్స్ట్ పేజ్ చూపిస్తాను ఈ పేజ్లో మనకి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు ఎన్ని ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఇక్కడ వరకు చేసి సరిపోద్ది ఒకసారి చదవండి నేను లాస్ట్ టైం వీడియోలో అది కూడా నేనైతే యూట్యూబ్లో కూడా ఎక్కడ టైప్ చేయలేదు సో
సో క్వశ్చన్స్ మీరు ఒకసారి ఆలోచిస్తే దీనికి ఆన్సర్ ఏమై ఉంటుంది అంటే నేను నెక్స్ట్ వెంటనే ఆన్సర్ పెడితే మీకు బాగా గుర్తుంటుంది సో దస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ అవర్ చాప్టర్ బట్ ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ అని ఇచ్చారు అవి ఏమంటున్నారంటే ఈ థింకర్స్ బుద్ధుడు మహావీర వాళ్ళు ఉంది టూ థౌసండ్ ఇయర్స్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అయితే వాటిని ఎప్పుడు రాశారంటే మొన్న మొన్న రీసెంట్గా ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ రీసెంట్ అంటే రీసెంట్ కాదు బట్ కంపారిటివ్లీ ఇట్స్ ఎ రీసెంట్ సో టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వాళ్ళు ఉంటే ఎగ్జాక్ట్గా వేయి సంవత్సరాల తర్వాత అది ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ తర్వాత ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్కి ఇది రాశారని చెప్తున్నారు సో వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ అవర్ దిస్ చాప్టర్ ఆల్సో సో ఫైనల్ యువర్ స్లోగన్ ఈస్ జై హింద్ అండ్ గుడ్ నైట్